Друзья, всем самого-самого доброго времени суток. А у меня субботнее утро. Я, мои еще все спят, а я налила себе кофеек и вышла на улицу проснуться. У нас такая сегодня погода же замечательная. Обычно утром уже веет прохладой, вечером ночь холодная. А сегодня прям красота, значит будет очень жаркий день. Так, какие у меня произошли новости? У меня, я не вяжу на этих выходных, потому что э, получила, вообще у меня вся неделя была какая-то травмоопасная. Началось с прошлого воскресенья, друзья, я прищемила себе ногу дверью. Как это произошло, вы спросите? Да очень просто. Закрыла дверь, быстрее чем убрала ногу. И прям по стопе входная дверь металлическая, 60-килограммовая. Хорошо я ударила ее, до сих пор хожу, хромаю. В обуви больно, без обуви не больно, а когда обувь ты бываешь, кроссовки или шлепки, вот сейчас по двору хожу, где на верхнюю часть стопы идет давление, там, конечно, еще немножечко побаливает. Но это мелочь, это все пройдет, как на собаке заживет. Вот, в четверг я ударила руку. Может быть, вам видно, вот где средний сустав, у меня еще синяк не прошел. Ударилась об стол. Как-то так не, не очень удачно, как раз сгиб и вена проходит в этом участке, и у меня прям сразу вспухло все это дело, посинела рука, ну, сейчас уже синяк сходит, но еще болит немножечко рука, вот, и я решила сделать перерыв в вязании, потому что, потому что надо сделать перерыв, устали руки, вы, наверное, видите, у меня мастер-класс на мастер-классе выходит на канале, я закончила за неделю, на, на неделе на прошедший топ, по мотивам Оскара де Лорента я закончила джемпер на заказ. У меня довязывается мой пэтчворк. Остался один рукав. Вчера я закончила вязать первый рукав. Вот. И остался один в работе. В общем, я решила сделать небольшой перерыв. Вот. И вязать сегодня и завтра я не буду. Вообще были совершенно другие планы на эти выходные. Сегодня мы собирались заняться уничтожением наших кур не сушек, потому что они практически перестали нестись. Вот, и смысл их кормить, им уже третий год пошел, надо их выбива, выбивать, чтобы, может быть, весной будем менять племя, если захотим, не знаю. Вот, а без толку кормить их, тратить деньги на карман не хочется. Вот, но планы поменялись в связи с чем? Ну, во-первых, потому что я начала подготовку к Новому году, подготовку с подарками, скажем так, да, потому что... Количество людей, которые надо поздравить с Новым Годом, большое. Вот. И за короткое время, скажем так, я не смогу этого сделать. У меня некоторые подарки изготавливаются на заказ. Соответственно, уже подготовка идет полным ходом. И вот мне вчера позвонили, что часть одного подарка, подарков у меня готова. И мне нужно поехать забрать. Вот, это первый момент. Второй момент, у меня сегодня должна прийти заказчица, забрать свой джемпер. И, я так поняла, у нее очередная идея фикс по платью. И что-то я не совсем поняла, если честно, что она мне говорит. Она говорит, я хочу его разноцветным, ну ладно, это понятно. Или э, применим э, секционную пряжу, да, я не знаю, что она имеет в виду. Но при этом она еще хочет э, какой-то узор квадратами. В общем, я... Вы можете представить себе квадраты и, и полосы, как-то что-то у меня в голове это не, не, не улаживается. Именно узор, насколько я поняла. Ну, в общем, придет, будет ясно. Если получится, кстати, у меня ее отснять в джемпере в апельсиновом настроении, я вставлю фотографии в этот ролик. Ну, не знаю, уже захочет человек или нет. <coughs> вот. И, соответственно, если с ней садиться что-то обсуждать, в прошлый раз я почти два часа пыталась понять, что она хочет в этом джемпере, и сегодня, я думаю, будет примерно такая же ситуация. Поэтому я два часа примерно своего времени буду залаживать на встречу с ней. К часу дня она должна прийти. А до этого времени у меня еще гора дел. Мне нужно съездить к родителям. Кое-что отвезти, кое-что забрать. Вот. И, соответственно, за подарками. Да? Плюс у нас сегодня с Сашей профессиональный праздник. Сегодня день лесной, промыш... лесной и перерабатывающей промышленности. И так как мы работаем в мебельной сфере, этот праздник распространяется и на нас. Я в торговле работаю мебелью, а он непосредственно в ее производстве, то есть перерабатывающая промышленность. Мы празднуем этот день совместно. 
У нас проходят, конечно же, корпоративы на работе. У нас огромный праздник на работе. Каждый год предприятие выезжает на базу отдыха. Это большое количество людей, очень большое количество. База разделена на сек сектора, участки. И, и теплоход катает, и раки, и шашлык, и, в общем, и развлекухи, и конкурсы, и чего только нет. Вот. Но в этом году я решила не ехать. Я, если честно, очень рада дому. Я, я правда, не хочу никуда. Вот. С одной стороны, мне не хочется никуда. Да? Хочу побыть дома с семьей, с родными, потому что видимся уже крайне редко. Все в работе, все в делах, и пообщаться, собственно говоря, некогда. А с другой стороны, очень хочется сменить атмосферу, сменить обстановку. Но когда физическое состояние не сильно хорошее, никуда ехать не хочется. У меня что еще произошло? У меня так, я понимаю, я, у меня какой-то ролик сегодня получается, что я сижу и ною. Вы меня простите, я рассказываю, что есть. Получается, вчера ехала с работы, я думала, что я как-то неправильно повернулась. Что-то у меня какое-то защемление в спине пошло. Ну, все, я утром встала, я поняла, что это не защемление, это обострение остеохондроза грудного отдела, где-то между лопатками. Мне и руку трудно поднять. В общем, в общем очень весело. У меня, когда происходит так, такого рода обострение, мне ничего, никакие мази, ничего не помогает. И вот теперь надо ждать, когда это пройдет самостоятельно. Ну, если уж придется, буду пить обезболивающую таблетку. Обычно это происходит очень сильно в ночь, и ночью дает джазу мне вот ну сегодня встала утром прям пока я себя чувствую не совсем хорошо вот поэтому будем праздновать сегодня дома модя да что ты там делаешь женишься что ли я не пойму вот будем праздновать сегодня дома я хочу хочу грудку куриную грудку на мангале ну шашлык из куриной грудки не хочу свинину она мне уже надоела вот вчера замариновали сегодня туда после обеда ближе к вечеру пожарим шашлычок вот что у меня еще произошло? Мне Саша сделал очень э, приятный сюрприз. В четверг. Опять же, в четверг. Там такая интересная история была. В этот четверг у меня, в общем, сейчас расскажу. Подарил он мне, сейчас про сюрприз, да, подарил он мне утюг. Утюг Тефалевский. Очень классный. Мой утюг поломался еще весной. Я об этом рассказывала в своем э, ролике. Но абы какой я покупать не хотела. Мой старый утюг потек. Ну и, соответственно, работать им было гладить уже невозможно. И мы взяли на прокат у Сашиной мамы, у свекрови моей утюг старенький. Ну, он тоже отпаривает, но, конечно же, там покрытие отвратительное. В общем, я мучилась полгода с этим утюгом. И постоянно ходила и гундила, что надо покупать утюг, это не дело, что мне, я же еще вяжу, мне, то есть это еще мой инструмент своего рода. Вот, и, в общем, он приезжает с работы, и у него в руках... Утюг, я, конечно, в восторге от этого утюга, вертикальное отпаривание, в общем, все что, все, что я хотела, я получила, я очень рада этому подарку, он действительно сделал мне сюрприз, потому что я не ожидала, не запланированная такая покупка, не семейная не покупка, а именно он. Я, мне очень приятно, потому что это все-таки еще и внимание да, ко мне, это, как сказать, он облегчает мне жизнь, вот для меня это очень важно. Это очень важно, классно. Вот, и, значит, что было в четверг? В четверг, когда он пришел с подарками, а себе он купил блендер, который колбовый. У нас погружной блендер, а себе он взял колбовый для коктейлей. И я теперь хочу апельсиновый сок в нем. Апельсиново-морковный. Он говорит, я не понял, я кому купила. Я говорю, какая разница, живем в том месте. В общем, я хочу апельсиново-морковный сок. И вот он приходит с горой этих подарков и заходит в царство Рева и Воя. <смех> Слава воет с уроками в зале. И я на кухне, в кухонное полотенце. В общем, делаем уроки. А получилось так, что я как после школы я начала искать его с собаками. Я уже приехала с работы, дитя дома нет. Звоню, не берет трубку. Ну что, я, я, конечно же, в чем была? В халате я переоделась в, домашняя, в домашнюю одежду после работы. И в халате, в чем была, в том и побежала в сторону школы искать по улицам. Смотрю, плетется. Он, видите ли, погулять решил. Ну, только я его привела домой, про чехвостку вставила. Тут звонит мне учитель, рассказывает, какой он у нас очень хороший, добрый мальчик. Ничего не слушает на уроках, крутится, вертится, не дает работать 
ни учителю, ни другим детям, ни, ни самому ему не надо. Я говорю, ну если ты не хочешь учиться в школе, давайте заберем документы, иди работай или иди в интернат. Все, уже терпение моему пришел конец. В общем, у меня одна истерика, а у того другая. Муж с подарками не поймет, что происходит. Стас меня стоит, жалеет, успокаивает. Мама, ну, наверное, не дано ему учиться. Вообще, это какой-то ужас, я не знаю, это какой-то кошмар. Вот, короче говоря... Вот так у нас прошел четверг. И я вот на эмоциях на этих ударилась как раз рукой об стол. Махала там крыльями своими, воспитывала. Вот. Но я не била его, просто я в эмоциях рассказывала, что так себя вести нельзя, и случайно ударилась. Так, Мутя, да что ты там делаешь? Она у меня сидит под стулом теперь уже. И она что-то чешется, чешется и хрюкает. Я не знаю, слышно вам в камеру или нет. Так, дальше, что я вам еще хотела рассказать? Я что-то уже... И не помню. В общем, еще мне, значит, по планам сегодняшним. При... Сейчас съездим везде, 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 куда надо. И срочно надо навести порядок в доме. Уборка будет все четверо убирать. Потому что, если я убираю одна, у меня занимает от 4 до 6 часов уборка. Вот. Поэтому сегодня все дома. И все дружненько будем заниматься уборкой. Так, что еще? Славка, кстати, от меня как хвост ходит, не отвязывается. Тема вязания у него не прошла. И я все оттягивала, оттягивала время научить вязать, да. И потому что у меня куча проектов в работе, все срочные. Я сказала, топ закончу, сынок, тогда начну учить. Вот не знаю, может быть сегодня, но сегодня, не знаю, вряд ли, не успею, наверное. А вот завтра, наверное, придется садиться, хотя бы, хотя бы сделать вид, что я его учу. Посмотрим, может быть, действительно захочет сильно, прям нормально научиться вязать, то, конечно, с удовольствием, с большим я это сделаю вот и пока наверное на этом все сейчас пойду будить своих вот и будем заниматься делами я еще включусь я с вами не прощаюсь друзья также я хочу рассказать вам о том что я выступила спонсором совместного проекта леди и плед автором которого является инна тищенко а соавтором алена абель вы, наверное, в курсе, а для тех, кто не в курсе, я вкратце расскажу, что этот совместный проект проходил на двух площадках. В Инстаграме у Инны Тищенко она выставляла фото схем и фото мотив, мотивов, связанных с пиццами, которые, из которых собирался плед. А у Алены Абель на канале были попетельные мастер-классы по вязанию каждого узора. Проект этот длился достаточно длительное время. И вот, наконец-то, итоги оглашены автором и соавтором. И достойных работ было такое огромное количество, что я не смогла остаться в стороне и решила поддержать одну замечательную мастерицу, Инну Тананакину. Ссылку на инстаграм Инны, а также на инстаграм Инны Тищенко, на инстаграм и э, канал Алены Абель я оставлю в инфобоксе под этим видео. И вот Инне я решила сделать от себя небольшой подарок. И ее плед мне очень понравился. Я сейчас ставлю вам фотографии этого самого пледа, который произвел на меня неизгладимое впечатление. И от меня Инна получает вот такой подарок. Это 4 мотка Ализе Лана Голд Файн. Вот такого красивого, насыщенного, винного цвета. В упаковке, конечно, темновато, но цвет потрясающий, очень красивый. Также Инне отправляется 4 мотка Нако Махер Деликат. Великолепный терракотовый цвет. Также Инна получает от меня вот такой блокнот. 
который, я надеюсь, она сможет использовать для своих творческих идей. И также Инна от меня получает вот такую великолепную открытку. Открытка большая. Вот так. Я поздравляю Инну, а также всех-всех других мастериц, которые приняли участие в совместном проекте «Леди и плед» с завершением данного проекта и с итогами, которые просто не оставили равнодушными никого. Великолепные воплощения, великолепные изделия получились, пледы просто потрясающие. Пусть они согреют вас своей теплотой. Ну что, друзья, у нас без приключений не бывает. Для полного счастья наши коммунальные службы великолепные отключили воду. Короче говоря, поехали мы к родителям, набрали технической воды, помыла я полы. В городе во всем нет воды, вообще ни капли не капает. Перекопали в центре города что-то там, видимо, или авария произошла, или что, или запланировано у них было, не знаю. В общем, выходной день куча работы, полно у людей дел, все, сидим. В общем, полы я помыла, по делам по своим я везде съездила. И все, я не могу ни постирать, ни посуду помыть, гора посуды стоит. В общем, так и помогают. Теперь, пока у них рабочий день не закончится, вода не пойдет. А когда пойдет, то она будет черная. Так, что еще? Приходила ко мне, значит, заказчица. Сейчас уже в районе двух часов дня. Приход... А может и больше. Не, не... Больше, наверное, да? Мам, сколько? Со мной рядом свекровь сидит. 14.05. 14.05, вот третий час. Она только что от меня ушла. Она очень довольна джемпером. Но не стала я даже предлагать ей сфотографироваться, потому что на ней было одето длинное платье. Она сверх платья померила этот джемпер. Ну, платье с коротким рукавом. У нас очень жарко сегодня. Вот, и смотрелось это негармонично. Если бы на ней были брюки или юбка, я бы, конечно, ее уговорила сфотографироваться. Вот, она довольная, а мне бальзам на душу. Слава Богу, человеку угодила. Сила идеальна. Все, все мечты, все желания ее мною были исполнены. В общем так, поступил очередной заказ на платье, которое мы будем вязать с вами вместе. Платье будет с рукавом, футляр, крючком. Было много у нее желаний. Она сказала, я хочу сначала... Значит, платье футляр, я поняла, короткое, оно будет короткое, потому что ей фигура позволяет, у нее очень красивые ноги, у нее нет даже намека на целлюлит, фигура у нее для ее возраста вообще идеальная, великолепная. Поэтому платье будет укороченным, более молодежного варианта, будет V-образная горловина, как бы на этом я поняла сразу, что она хочет. Дальше она говорит, она думала, что мы будем работать спицами, и я так думала. Она говорит, если однотонный вариант, я хочу узор по боку и такой же узор, таким же узором, чтобы были выполнены рукава. Я говорю, Люда, ну если ты хочешь по боку узор, значит это не могут быть переплетения, они тебя увеличат. Если не переплетение, значит ажур. Она так как-то засомневалась. Потом она говорит, второй вариант, я хочу разноцветное платье, или полосатое, или... Но не жакарт. Жакарт был исключен сразу. Я ей показываю вариант. Э, говорю, Люд, а, она, она градиент ушла. Я говорю, ну если градиент, давай смотреть определенную пряжу под градиент, чтобы я смогла сделать плавный переход. Но, говорю, ты понимаешь, говорю, на него пройдет мода, именно на градиент. И буквально еще сезон 2, а стоит немалых денег. В итоге я ей предлагаю рассмотреть вариант секционной пряжи. Показываю ей флауэрс, полухлопок, вы все знаете, потому что она шерсть не воспринимает, пока она еще не пощупала дропсовскую шерсть. Вот, я потом ее вовлеку в это занятие. Вот, но, значит, изначально она сказала, что она хочет такой же полухлопок, я ей предложила флауэрс, показала ей карту цветов, она все, она выпала в осадок, она долго выбирала. Потом я ей показала, как это смотрится. Ну, понятно, в карте цветов там же круг, и видно, да, как переходят это. А у изделия это будет смотреться по-другому. Я ей открываю видео Елены Ситниковой, которая связала из этой пряжи шаль. 
Она видит эту шаль, и все. И она падает в обморок. Она сказала, я хочу вот такое платье. В общем, мы на основе шали Лены Ситниковой, которая тоже вязала эту шаль по какому-то мастер-классу, насколько я поняла, будем брать за основу эти узоры, и я буду вязать ей платье. Вот такие вот дела. Но я, я уже вижу, примерно, примерно я вижу, и я думаю, что это будет очень красиво. Вот такие вот у меня новости. Вот. Ну что еще? Сейчас будем уже садиться за стол и праздновать. А, кстати, еще новость. У нас оказывается сегодня день города. Славка уехал. Я думала, пока сейчас Саша пожарит шашлычок, у меня будет время, и я сяду с ним немножечко, э, дам ему уроки вязания. Но он умчал у нас. Полетел к няне к своей. Кто такая няня? Няня это моя тетя. Я родная тетя. Она своих детей не имеет, но она выненчила когда-то, ну, то, как нянчила. Мы племянники, она с нами возилась, игралась. Вот. И когда я выходила на работу, Славе было 5 месяцев, я предложила ей роль няни. Она с опаской, но она согласилась. Все-таки родной человек в качестве няни гораздо лучше любой, любого другого профессионала, потому что ребенок очень маленький, пятимесячный, ну, вы все это знаете. Вот, и она выненчила мне его ровно до садика. Это самая-самая родная бабушка у нас. Вот, я вышла, когда на условиях неполного рабочего дня, либо неполной рабочей недели, за мной сохранялось пособие по уходу за ребенком. Я получала зарплату по факту отработанному и получала пособие по уходу за ребенком. Это пособие я отдавала ей. В качестве ее как бы зарплаты, ну это громко сказано, но человек, я, это адский труд нянчить чужого ребенка, хоть он и не чужой, но тем не менее. Вот, я считаю, что эти деньги были предназначены для нее, я ей отдавала полностью все пособие, вот, и она, но сейчас, конечно же, они, они до такой степени родные, что он бегает к ней постоянно, она ходит с ним везде гулять на пляж, на праздники, и вот сегодня он убежал к ней, и они пошли на праздник. У нас день города, который будет длиться с самого утра и до поздней ночи, будут салюты, будут фейерверки, мой рексушка будет сходить с ума, будет тут пятый угол искать, он страшно боится выстрелов. Вот, прям, это, это если получится у меня снять, я вам покажу, что происходит. Он у нас действительно прячется вообще. Смешно за этим наблюдать. Вот. И, казалось бы, да, Юля, снимай влог. Потрясающий будет влог, был бы, но нет. Я не хочу никуда. Я не хочу на эти праздники. Я не хочу никого видеть. Многолюдность никакую не хочу. Так что отдыхает у меня мелкий. Я не знаю, пойдет у меня старший. Я говорю, иди, сходи, погуляй с ребятами на день города. Не хочу. Я говорю, ну, пока теплое, теплое время. Зима вся впереди, еще насидитесь, говорю, в берлогах в этих. Ну, не знаю, пойдет он гулять или не пойдет, может быть, вечером пойдет, он же уже мальчик у меня не маленький. Вот, так что такие дела. На сегодня вязание со Славой, уроки вязания отменяются. Вот, я не знаю, насколько большой протяженностью займет это видео. Возможно, я еще не буду его монтировать, а завтра он приедет, и я выполню свое обещание, засниму вам этот момент и... Обязательно покажу. Но если не покажу в этом ролике, то обязательно покажу в следующем влоге. Сашок жарит шашлык. Я поставила картошечку варить. Сейчас еще салатика порежу. И будет все красиво. Друзья, мы садимся за стол на улице по-деревенски. Всем, кто трапезничает, приятного аппетита. Рекс, сидеть, сидеть. Умница, молодец. Держи скорей. Аккуратно берем, аккуратно, аккуратно. Молодец. Лапу давай мне, лапу. Ой, молодец. Ой, молодец. Давай вторую. Вторую давай. Вторую лапу. Вторую давай. Молодец. Ты такой у меня умный мальчик. На. Заслужил. Хорошо. Голос Нет, голос мы не знаем. Голос? Нет. Голос? Голос мы знаем, когда салют. У нас работает, да, моя а -а -а. хорошая? Да. Тебе от всего Ютуба привет. Всегда передают. Все, все переживали, когда ты шлялся. Ага, еще просит. 
просит, ну на, так и быть. Нравится там ему, день, нравится ему шашлычок. Нравится, ой, вкусный, да? Вкусный. Моя собака. Моя, на. Вот тут, вот, вот, вот тут еще много есть. А, да, спасибо, мой хороший. На тебе, скорей. Сюда. Держи. Да, да. Вкусно тебе? Да, молодец, это ты самый лучший мальчик. Да, давай, давай, давай вторую, вторую, давай, вторую. Вот, молодец, вот ты какой молодец. Скажи всем привет, передай, передай всем привет. Вот, вот так да, вкусно, аж с причмоком, аж с причмоком. Ну, все, все. Сам, Саш, поздороваемся. Привет. Бабушка. Привет. Не отворачивайся, это, это Сашина мама. Да. Лицом в кадре вы не видели да, ее, да. наверное, никогда в таком ракурсе. Да. Вот. Она нам помогает отмечать праздник. Да, бабушка? Да. Я помогаю со Славиком чуть-чуть. Ну, со Славиком нам уже ничего, ничего не поможет, кроме чуда. Что, готов? Да. Да, смотри. Смотри, Подхват, подхватываем так ниточку, вытягиваем петельку, показываем, что движ двигается, mm -hmm. подхватываем, вытягиваем, держи ниточку, вот эту натяжение ниточки контролируем постоянно, mm -hmm. подхватываем, вытягиваем, давай, 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 вот, видишь у нас, подожди, Смотри, какая растянутая петля назад. Видишь, она не должна быть такая большая. Держим, держим. Руки держи. Вроде как ты. Ниточки надо подтянуть, чтобы, чтобы петелька на крючке была маленькой. Выводим. У нас не получилось. Не получилось, потому что неправильно. Смотри, крючок под ниточку заводим. И вытягиваем. Так. Можно я сам тебе? Можно, давай. Подниз. Неправильно. Подниз. Да. Хватай, вытягивай. Ну попадай, попадай в петельку. А, давай, на а, себя. А. а как делать так, чтобы я не только в эту сторону вязал? Никак. Надо именно так вязать. Та так же вяжешь? Конечно. Чуть-чуть побольше петельку, чтобы тебе было удобно. Ты любишь какими вязать? Спицами или крючками? Я всем люблю вязать спицами и крючками. Так, молодец. Сразу очень затянутая петля. Сразу поправляю ее. Так, цепочку перехватываем. Цепочку. Правильно. Давай. Давай, давай. Молодец. Умница. Правильно. Цепочку перехватываем. Так. Дальше. Да, да, молодец. Ну покажи зрителям. Вот как мы уже научились. Привычка. Скажи, нелегкий это труд, да? Ну да.